Thưa quý vị các bạn thì dịch bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đáng lưu ý bởi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ vẫn còn mưa. Ghi nhận tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thì đơn vị này vẫn đang điều trị cho một số trường hợp sốt xuất huyết nặng. Bé bị từ hôm thứ năm, thứ năm thì anh anh cũng không biết anh có tưởng là bé sốt sốt bình thường á thì cứ để bé ở nhà. Thuốc tơ thì mình cũng nghĩ là bé sốt bình thường thì mua tiệm thuốc tây cũng uống về và cũng đi truyền nước ở nhà rồi nhưng cuối cùng là bé nó cũng không đỡ đấy xong rồi là hôm thứ hai chủ chủ nhật bé kia làm bé khó thở xong rồi là anh có số đề thứ hai anh trở đi, đi khám để trở lên đây khám sốt là hôm từ thứ xa thứ năm đi thứ thứ chủ nhật là bé nó không có sốt nữa nó chỉ hâm 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 thôi rồi tới thứ hai là bé sốt rồi bé chảy máu cam mới chuyển lên tới trên này bị bệnh xuất huyết chạy xuất huyết chạy là bác sĩ nó nó nặng lắm rồi à. nếu mà bé bớt bớt á thì nó đỡ không bớt là phải chị khác nữa. Những trường hợp bị sốt xuất xuất huyết nhập viện trễ thường là do phụ huynh chủ quan hoặc ở bước thăm khám ban đầu các triệu chứng biểu hiện không rõ ràng dẫn đến bị chẩn đoán nhầm với bệnh tay chân miệng, sốt siêu vi hoặc sốt phát ban. Trung bình mỗi ngày khoa sốt xuất huyết tiếp nhận khoảng 5 bệnh nhân sốt huyết mới điều trị nội trú và hiện tại trong khoa đang điều trị tất cả là khoảng tầm 60 em trong đó có những em sốt huyết có dấu hiệu cảnh báo và số huyết đen nặng hiện tại số lượng bệnh nhân số huyết nhập viện cũng như điều trị nội trú có tăng nhẹ so với những tháng trước đó bất kỳ trẻ em cũng như người lớn nào để sốt từ hai ngày trở lên thì cần phải đưa tới bệnh viện để khám để xem coi có phải sốt số huyết hay không qua dấu hiệu lâm sàng cũng như là xét nghiệm tại vì bây giờ chẩn đoán số huyết có thể chẩn đoán rất là sớm dựa vào các xét nghiệm chuyên sâu để từ đó có thể hướng dẫn cách chăm sóc điều trị tại nhà hoặc là phải nhập viện theo dõi tránh trường hợp bệnh có thể chuyển biến nặng có thể từ ngày thứ ba bệnh nhân có thể vô sốc hoặc là suy nặng thậm chí suy các cơ quan thì khi đó thì là tử vong sẽ rất là cao trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh khuyến cáo người dân cần thực hiện bảy nguyên tắc triệt nơ sinh sản của mũi truyền bệnh sốt xuất huyết và tiêm ngừa vaccine sốt xuất huyết để phòng bệnh này